khi con chữa bệnh cho người uh, có bệnh phổi truyền năng lượng mạnh vào thì họ nói là phổi họ bị đau quặn khi giảm năng lượng đi thì họ nói là giảm đau và nếu mà khi không hết hết truyền hết thời gian truyền thì nói là không đau nữa và dễ thở nhưng sau khi họ đi khám thì phổi của họ cải thiện rất là tốt thế thì vậy ừ. trong khi truyền năng lượng con phải làm thế nào để tốt nhất cho bệnh nhân ạ khi truyền năng lượng anh chị em phải hiểu rõ cái thực số năng lượng cho nó phù hợp với cái thể xác chúng ta không có dùng cái năng lượng chúng ta ép để đón nhận quá nhiều vì vậy chú khuyên chị em gửi cái nguồn năng lượng bằng cái hình thức là tình thương yêu theo công thức mà chú đã trình bày đó chúng ta gửi cái năng lượng nó đến thì cái tế bào tế bào nó sẽ thu hút được những cái phần năng lượng đó và nó cải thiện tốt hơn còn bây giờ chúng ta dồn và chúng ta ép nó nhiều quá nó sẽ làm cho nó như là nó nó phải ra sức để nó nó làm việc của nó mệt mỏi hơn thì chúng ta không nên như thế chúng ta cứ gửi năng lượng bằng hết tất cả tình thương yêu của mình cộng với cái nguồn năng lượng mà anh chị em tiếp nối lại gửi vào cho cái người bệnh người bệnh thì cái tình cái tình trạng nó bớt đi cái sự căng thẳng và bớt đi cái sự đau đớn của cái người đó một số anh chị em chưa biết là gì nhất là xương khớp đó. thì những ngày đầu tiên lấy năng lượng vào thì nó sẽ nó sẽ đau lắm nhưng mà nó đau nó đau rồi nó sẽ giảm liền chứ phải là đau dây dưa hoài như vậy nó đau một hai ngày đầu tiên rồi cường độ đau nó giảm lại giảm vậy từ từ giờ anh chị em hết bệnh hết đau Dạ, con xin phép được phiên uh, dịch cái đó. Ok, so the first question that I have here um, for our Q&A session again after a long time. So the first question here is for those with lung diseases, when I transmit a lot of energy to them, they say that their lungs hurt a great deal. But when I reduce the amount of energy, They say that the pain is more manageable and when I finish transmitting energy, they say that the pain is gone and it's easier to breathe. However, upon health re-examination, their lungs improve greatly. Uh, so they come back with really good results. In this case, how should I transmit energy to best support um, the patient? So Ms. Stilley said that when you transmit energy, so when you transmit energy, you need to understand the energy frequency that you're sending to the recipient. It shouldn't be too much. Um, so when you transmit energy, it is best that you transmit with love, with lots of love and follow the formulas that has been given to you closely. And in that way, the cells of the recipient will be able to attract and receive that energy much better. It's not Um, it's not necessarily good to force energy in uh, to the recipient. Send the energy to them with love, follow the, um, the formulas. And so when you do that, when the recipients receive the energy, they will receive it um, in a state of um, being very calm and less anxious about it. And therefore, they'll be able to, you know, have, Um, better feelings when they receive the energy. However, we also know that there has been many cases where a lot of people say, particularly with uh, people with bone and joint condition, that when they first receive energy, it can hurt a great deal. Um, and that shows that the energy and the, the cells in the body is working. It's, it's working very hard to receive that energy for uh, repayment. But then after a while, that level of pain reduces, and as it reduces, their condition improves um, and they become healthier. So that is something that we've, we know uh, from a lot of cases that have uh, already presented um, us with their results. <laughs> 